سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز کیوان جاوید هستم و این برنامه میزی گرده که با هم میبینیم در این برنامه در رابطه با اتفاق مهمی که افتاده دو تا از مهمانانمون ساله سرداری و محمد آسنگران دعوت کردیم تا در رابطه با بیانیه‌ای که جدیدن منتشر شده در تاریخ 22 ارد بهشت و به مردم خطاب به مردم کردستان که در انتخابات یا در مذهکه انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکنند این بیانیه رو ظرف چند روز گذشته تا الان 400 نفر بیش از 400 نفر امضا کردند و ما میخوام در همین مورد با از مهمانانمون سالاتی داریم که بپرسیم به برنامه ما خوش اومدید محمد آسنگرام و ساله سرداری از شما شروع می کنم سال سرداری شما به عنوان دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتی است یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستیم ضرورت این که اصلا چنین بیانیه ای رو بدید چیه بفرم بله ما خدمت جمهوری امر جمهوری اسلامی همیشه علیه این نمایشای انتخاباتی بودیم اصلا اون روز اول جریان فکری ما و جریانی که ما توش فعال کردیم و تا به امروز علیه این مسحقه استادیم چون به طور واقعی این هیچ وقتی به انتخابات نداشت مردم هیچ رأی مردم به حساب نمیاد و همیشه یه تعداد از سازندگان یا دفاقندگان یا پردان جمهوری اسلامی از صندوق های رأی سر در میارن ولی امسال خود با توجه به اوضاع احوال جدیدی و سعی میکنند که اینا این تنور انتخابات رو داختر کنند و سعی میکنند که هرچی بیشتر مردم به میدان بیارن و به پای صندوق های رای بیارن برای که مشروعیت خودشون رو در نزد افکار عمومی تأمین کنند و بگن که جمهوری اسلامی اینا هاش مردم بشنایی دادن درصد و این دوره به نظر من یک کمی تفاوت بیشتری داره از این جهاز تو کردستان امسال اکثر احزاب سیاسی در کردستان به قول خودشون تحریمشون کردن تحریم کردن این مسحک انتخاباتی رو و در خطاب به مردم کردستان یه بیانی استادر کردن و از موضع منظمان راست جامعه به این مسئله برخورد کردن جیانات راست و مذهبی که در قالب شیش حزب بیانی و سال کرد اختار برمی کردستان خب در ایران و بخصوص در کردستان گرایش کمونیستی، جریان کمونیستی همیشه یکی از نیروهای مطرح از گرایشات مطرح در جامعه کردستان بوده در حال خطاب به مردم کردستان این بیان را صادر کرده و همونطوری که شما اشاره کردید از موضع چپ و مثل همیشه طی این سی هشت سال قبل ما مردم و فراخان دادیم که رای شرکت نکنن تو این مسحک رای دادن به جمهوری اسلامی یعنی رای دادن به جنایت رای دادن به اعدام تایید نظامی که سراپا عمر نکبتش غیر از کشتار و زندانی کردن و بی حقوق کردن و نصف انسان زن و به حساب می آوردن هیچ چیز دیگه نیست در نتیجه ما میکنیم این دور ضرورت داشته و ما مثل چپ ها و کمونیست ها و آزادی ها در کردستان این بیانیه رو صادر کردیم و از مردم خواستیم که شرکت نکنن و به هر طریق که خودشون فکر کنند میتونن علیه این بساط انتخاباتی بیستن و تو این رابطه بود که این بیانیه ما به نام بیانیه کمونیست ها و آزادی ها خطاب مردم و کردستان صادر بله محمد آسنگران شما به عنوان دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست ایران یکی از امضا کنندگان این بیانیه هدف شما از مردم چی میخواین چرا نباید در این انتخابات شرکت کنند بفرمایید چیزی اصلاح کنم در این کمیته کردستان حزب کارگری ایران هستم حزب کمونیست ایران حزب کمونیست کارگری ایران بله درست بفرمایید انتظاری که از مردم داریم و از همه انسان های آزادی خواه برابری طلب معترض این هست که این نوع نمایش رو که جمهوری اسلامی هر بار به اسم انتخابات داره به خورد جامعه میده جدی نگیرن به این معنا 
نرد پای صندوق های رای و بدونند که هر نوع رای دادن در این روز به هر بحانه و توجیهی عملا به نفع جمهوری اسلامی تمام میشه و نباید کار کرد این اولین مسئله است دوم این که مردم به طور واقعی در کردستان هر بار تقریبا بیش از نیمی از جمعیت پای صندوق های رای نرفتند امسال با توجه به اوضاع سیاسی معین و تادرفایی که الان هست و فضای سیاسی که در جامعه هست اکثریت قریب به اتفاق احزاب سیاسی راست و چپ اعلام کردن این رو به عنوان انتخابات و رسمیت نمیشناسند و از مردم خواستن نباید به پای صندوق های رای و این یک فضای رو ایجاد میکنه و ما تلاشمون این هست که مردم نه تنها نرد پای صندوق های رای بلکه بتونن همین جمعش های اعتراضی، انقلابی و فرابری طلبان در مقابل جمعه رو تقویت کنند. چون خود این مسئله انتخابات به طور واقعی یک نوع توهین به شعور مردم چون در قدم اول نصف جمعیت رو از مسئله کاندید شدن که امر ساده یه دو هر انتخاباتی محروم میکنن تحت عنوان که زنن یعنی زن اجازه نداره تو این انتخابات شکل کردید بشه این نصف جمعیت میره کنم تازه اون نصفی که میمونن اونی که شیعه نباشه اونی که متعهد به ولی فقیه نباشه اونی که تو ساختن جمهور اسلامی شریک نبوده باشه اونی که تو جنایت دست نداشته باشه که اکثریت قریب به اتفاق اون پنجان درصد بخی هم هستن باید اونا هم محروم هست. یعنی اونایی که بی مذهب هست. اونایی که مذهب دیگه دارن اونایی که نوع این بالاخره ناراضی از جمهور اسلامی هیچ کدوم از اینا حق کاندیدا نداره خب میمونه یک درصد بسیار کمی از عوامل خود این رژیم از بین اینا تازه یک ارگان درست کردن به اسم شورای نگهبان یه تعدادی رو تعیین میکنه میگه ما اینا رو انتخاب کردیم از مردم ایران میتونید بین این چند نفری که ما انتخاب کردیم شما بگی رای بدید یعنی این به هیچ معیاری نمیشه اسمش انتخابات کنه به این معنا است در ما این هست که وضعیت و به طور برجسته ای امسال مردم نشون بدن به جمهوری اسلامی و به افکار عمومی دنیا که این رو به عنوان انتخابات نمیشناسن و این توهین به شعور خودشون رو رسمیت نمیده بر سال سرداری از شما میپرسم خب شما حتما با انتشار این بیانیه و با این توماری که جمع کردید انتظار دارید مردم هم با دیدن این همه شخصیت ها این همه شخصیت های خوشنام به این خواست شما پاسخ و مثبت بدن و در این انتخابات شرکت نکنن ولی چه تاثیر مثبتی داره که مردم شرکت نکنن از یه طرف میگن که اگه روحانی رای نیاری شخصی مثل روحان... رئیسی رای میاره خب شما نظر شما چیه بفرمایید اولا تاثیرش اینه که به نظر من یه جواب رد و محکم به مقامات جمهوری اسلامی به نظام سرکوگر جمهوری اسلامی از طرف مردم به هر درجه به هر درصد بیشتری اگه مردم شرکت نکنن این یه جواب ردیه به جمهوری اسلامی و دارو دستش هم در ایران و هم در کردستان این یه, یه طرف قضیه از یه طرف دیگرش هم اینه که جمهوری اسلامی همیشه هدفش از این نوع مسحک های انتخاباتی و هرچه بیشتر مردم رو به پای صندوق های رای کشوندن اینه که مشروعیت خودشو به رخ جهانیان بکشونده چون همه میدونن در نزد افکار عمومی دنیا جمهوری اسلامی نظام جهانی جنایتکار تروریست و در هر جای این گوشه کره خاکی تروری باشه، انفجاری باشه، جنگی باشه حتما رد پای جمهوری اسلامی بخصوص تو منطقه و خاوریانه هست شما نگاه کنید به افغانستان، به یمن، به سوریه، به عراق و به کشورهای دیگری تو منطقه حتی یه دوری به اروپا ترور ترور تا اروپا گسترش دارد در نتیجه این میخواد از نزد افکار عمومی که بگه این جمهوری اسلامی مورد قبول مردم ایران این درصد این اندازه از مردم ایران تو شرکت کردن اینم میخواد برحال مشروعیت به خودش بده در نزد افکار عمومی 
و حتی نزد نهادهای بینالمللی به این لحاظ من فکر میکنم تمام تلاش خودش رو میکنه در مورد یه بخش دیگه سوال شما بین اگر روحانیت اون یکی خب من از اونایی که این تئوری رو دارن یا این استدلال میکنن میپرسن در دران آقای روحانی چهار سال گذشته آیا به نسبت سعادت اعدام کمتر شده آیا بیکار کمتر شده آیا قتل و جنایت کمتره آیا آزادی های سیاسی و آزادی احزاب و تشکلا بیشتر شده آیا زنان به حقوق خودشون رسیدن به یه درجه ای آیا جوانان بیکارتر نشدن آیا احتیاد و فحشا بیشتر نشده خب شما بیا نگاه کنید به آمار خودشون به نسبت به دوران احمد نژاد چند درصد اعدامی بیشتر از دوران در نتیجه به نظر من همه اینها صورت یک کلماسه این یک تبلیغات یک بخشی از در دسته اصلاح طلبان و تو کردستان اصلاح طلبان کرد و اونایی که دست جمهوری اسلامی در کردستان هستن میکنن به خاطر اینکه بترسونن از رئیس من فکر میکنم تمام اونایی که پنج کاندی و تعداد دیگری که نتونستن از این فرشون های نگهبان بگذارن ماهیتا یکی هستن همشون در صدد اینن که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن از پای گذاران و از مقام های امنیتی جمهوری اسلامی بودن از آقای روحانی بگیر تا بقیه در اینچه به نظر من به حال کارگیر و زحمتکش و اکثریت ارسان های در مند اون جامعه هیچ وقتی نمی کنن بله باید حاله اینا جواب دن که تمام اینا همه این کاندیده ها همه شون سرطه یک کرده هستن و مطلق کن بله هر کنم از اینا سر از سندوخ و این در بیارن فکری یا توی هم چاره خوبی کاری یا کار خوبی به نفت مردم بله، محمد و شما موقعیت جمهوری اسلامی رو تو کردستان چطور ارزیابی میکنید؟ بفرمید جمهوری اسلامی در تاریخ عمر خودش هیچ وقت جمهوری اسلامی جایگاه و پایگاهی نتونست پیدا کنه از روز اول تا به روز هر از طول عمرش گذشته مردم متنفر و مخالف تر در مقابل جمهوری اسلامی بایستادن. این تاریخیه که غیر قابل انکار شد. تازه همین سران جمهور اسلامی امتیازاتی که به نسبت هم همدیگه و روخ هم میکشن بعضی وقتا اونایی که اومدن تو کردستان تو سرکور مردم بیرحم تر بودن کشتار بیشتر تر کردن و در سرکور بیشتر شرکت کردن تو کردستان اونا نزد جمهوری اسلامی معترض ترن امتیاز هست براشون نزد مقامات و ارگانهای تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی برای همیشه کردستان یک بخشی از ایران بوده که از نظر جمهوری اسلامی منطقه امنیتی اعلام شده و هنوز هم خبرکترین مقامات امنیتیشون میفرستن کردستان یا اگر تو کردستان فعالیت کرده باشه جزو همون خبره هایی هست که میبرن جاهای دیگه ازش استفاده میکنن بخاطر اینکه اینجا همیشه یک جدال در مقابل جمهوری اسلامی وجود داشته یک جمهوری بهش وجود داشته انتخابات اول جمهوری اسلامی بود کسی شرکت نکرد تو سال 58 بعدا هم هر وقت انتخابات گذاشتن هر هر فندی هم که به کار بردن حداقل چیزی حدود نصف جمعیت تو انتخابات ها شرکت نکردن امسال با توجه به این سابقه تاریخی امسال توقع این هست که بسیار بسیار پرونگتر برجستتر این رعی ندادن این پای صندوق های رعی گیری خالی بودن رو به مردمشون بدن و نشون بدن که اون دوره گذشت دیگه جمعستمی حتی با اتکا با اصلاح تر زبان و کرد و با اتکا به ترفند هایی که مسئله زبان رو مطرح میکنن مسئله تدریس زبان و کردی رو مطرح میکنن مسئله ملیت رو مطرح میکنن ما دیدیم از دوران خاتمی تا بعدا احمدی نژاد بعدا خود روحانی و امروز بازم همین قولا رو میدن همین حرفا رو میزن و تکرار مکررات و اتفاقی هم نفاید یعنی شما م... بله محمد حسنگران ببخشید یعنی شما الان فکر کنید سال فیجه من اینه 
موقعیت جمهوری اسلامی الان تو کردستان همین امسال یا یک سال قبل نا تضعیف شده یا قوی تر شده جمهوری اسلامی کلا در ایران موقعیت ضعیف تری پیدا کرده کرد اون چیزی که ما تو کردستان میدیدیم مثلا در 15 20 سال پیش الان تو سر تا سر ایران اینجوری شده جمهوری اسلامی تو هیچ بخشی از جامعه موقعیت و جایگاه قابل اتکا و قابل اعتمادی نداره حتی اون بخشی که به خاطر تعصبات مذهبی قبلا خودشو کنار جمهوری اسلامی میدونستن بخش زیادیشون مخالفش شدن حالا درجه مخالفت هم متفاوته بنابراین کلا تو موقعیت جمهوری اسلامی اگر به سالهای گذشته نگاه کنیم به ویژه در یک سال گذشته برای اینکه معیاری باشه بگیم چرا موقعیتش ضعیف در شده جنبش های اعتراضی و به ویژه جنبش کارگری موقعیتی رو فراهم کرده که همه دیگه به وضوح میبینن مخالفت با جمهوری اسلامی ابعاد وسیع داره یه گوشه کوچی شما سال 88 دیدید مفری پیدا شد بهانه‌ای پیدا شد که مردم میلیونی در مقابلش وایسادن برای این موقع جمهوری اسلامی سال به سال روز به روز داره ضعیف میشه خیلی زمان در اوج موقعیت شکننده ای قرار گرفته که مردم میتونن با نرفتن پای سد و قایرای این موقعیت رو بازم سستر و شکننده کنن سال سروری سال آخرنه که از شما میپرسم میخوام بگم که آیا فکر میکنید مردم کردستان به فراخان احزاب سیاسی که پای صندوق های رای نرند جواب مثبت میدن و آیا فکر میکنید صندوق های رای ستوکور بمونه در کردستان بفرمایید من فکر میکنم با توجه به نفوزی که احزاب سیاسی در طول تاریخ چاردهه گذشته داشتن فکر میکنم مردم کردستان ایران حتما جوابشون مثبته و قطعا مثل هر جامعه دیگر یه فضایی هستن که در دست جمهوری اسلامی هستن نونشون تو جمهوری اسلامی در کردستان پی حافظ جمهوری اسلامی یکش از بورژوا و سرمایه در در پی این چند سال گذشته خب با وجود اومده که واقعا به نسبت دوران پهلوی اصلا قابل مقایسه است ثروت های میلیاردی اندوخته کردن خب اینا طبعا دوست دارن این اوضاع عوض بشه جمهوری اسلامی بمونه به نفع این هاست یا اونایی که کمیته چیزم پردانه اونایی که افرادشون به اصطلاح کشه شده و شهید جمهوری اسلامی هستن کسانی که مرتجع بودن همیشه در کنار جمهوری اسلامی بودن قبل هم سابقه داشتن اینا به نظر من اقلیت کمی هستن تو اون جامعه و از جمله اصلاح طلبان کرد طبعا اینا کار خودشون رو میکنن تلاش خودشون میکنن ولی اکثریت مردم کردستان با توجه به سابقه ای که دارن با توجه به که نفرتی دارن از جمهوری اسلامی و ماهیت این جمهوری اسلامی رو تا حد بروز مره تو زندگی خودشون دیدن ظلم و صدقی که بر مردم قرار داشت جمهوری اسلامی جنایتی که کرده در حق خانواده هاشون کارگرا زحمت کشا اقشار مختلف جامعه کردستان در چه نظر من این فراخان جواب میده و بخصوص فراخان آزادی خواهان و کمونیستا که قاطع ترین جریان همیشه بوده بدون تردید هر دوره علیه این مستقه ایستادن ما خوشحالی که هم یه تعداد از احزاب راست اومدن و برها توی دوره از اوضاع سیاسی و تقیق حالاتی که پیش اومده اینا نمیدن ولی اینا همیشه قبلنا به داخل با تردید و حتی تشوید میکنن ولی این دوره حتی اونا اومدن و گفتن به مردم که شکرت کنن و بخصوص کمونیست ها و آزادی ها هم که همونطوری که اشاره شد شخصیت های مشهور اونجا خوشنام اونجا هم که بدون تردید بدون تززد از روز اول تا روزی که با, با هم حرف زنید از منافع کاریان و زحمت کشان و بردم و کرسان و ایران دفاع کردن و این مسحکه رو همیشه چلنج کردن فکر میکنم تأثیر مصدر در اقلیت از کردن حتما میرن ولی فکر میکنم این فراخان بخصوص این فراخان ما جواب مصدر خواهد گرفت از محمد آسنگران شما اگه یک دقیقه دیگه وقتی که مونده اگه توضیحی دارید میتونید بفرمایید من تنها چیزی که میخوام هر جایی زبون به مرحوم بگم و کسانی که این بحث ما رو میشنوند از همه انسان های شرافتمند آزادی خواهد و برای وقتی که این موقعیت رو 
قنیمت بدونن این بار اگر وسیحا مردم پای صندوق رعی نرن و هر جا امکانش داشته باشن بتونن دست به اعتراض بزنن موقعیت شکننده جمهوری اسلامی رو شکننده تر خواهند کرد و فضای سیاسی برای بعد از این مرحله رو بیشتر به نفع مردم تغییر میدن امیدوارم که ما شاهد این اتفاق باشیم خیلی ممنون محمد آسنگران و ساله سرداری که در این برنامه شرکت کردید بله بینندگان عزیز گفتگون شنیدید با ساله سرداری دبیر کمیت کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است و محمد آسنگران دبیر کمیت کردستان حزب کمونیست کارگری که در مورد انتخابات مسکه انتخابات نظر دادند و بیانیه ای هم که حتما میبینید بعد از این برنامه میاد به در برنامه های دیگه میاد امیدوارم وسیعا در این مسکه انتخابات شرکت نکنید و یک بار دیگه جمهوری اسلامی رو در بارانهاش به صلاح بارانهاش رو امیختر کنید براتون شاد و موفقیت آرزی میکنم